，现在我宣布，利剑二零二二联合演习开始。所有参战部队，下达作战命令。新的圣战之问。
据复盘情况判定，红军主力全部被歼，蓝军取得胜利。这是蓝军第九次连续取胜，红军，你们有什么要说的吗？报告处长，这不公平。哦，你讲讲怎么不公平？按照演习预案，是红军进攻，蓝军防守，他们不守规矩，抢先夜间进攻。蓝军，你怎么回答这个问题？军事理论上有句话，叫最好的防御就是进攻。我们分析了红军的情况，经过一路的空袭和地面袭扰，红军的兵力兵器损失都很大，且疲惫不堪。双方的实力对比发生了变化，我们完全有能力突袭，吃掉红军的主力。战场才是最公平的考官，你们感到不公平，是因为你们把蓝军当做了配合你们演练的兄弟部队了。蓝军是谁啊？是拥有现代化武器装备、强大狡猾不择手段的敌人。真打起仗来，敌人会等着你来进攻吗？一切从实战出发。就必须始终坚持战斗力这个唯一的根本的标准，彻底的扫除和平击毙，摆脱预案演习的套路。只有这样，才能够在党和人民最需要的时候拉出去，就能够打胜仗。报告，进来。局长、政委，坐吧。是。陈建峰同志，到。军区党委决定委派你为猛虎团代理团长，马上把你手头的工作交接一下，即刻到任。是。我到任，是和宋团长交接吗？宋景明吗？宋景明因为军事训练造假，还存在其他问题，受到了严厉的查处，已经被免职了。丢人呐！猛虎团这两年让他带成了绵羊团。你呢，是咱们司令部的工作主力，视野开阔，能力全面。我真不想放你走，但那是你的老部队，相信你比其他人更了解情况。你去了要把这只猛虎给我带回来，有决心吗？有。好，我就等你这一个字。我还要去军区开会，其他的事情由孔政委和你谈。是。说好十二点前准时到，这都几点了？一点了，连个人影都没见着。哎，一个作训处长就这么牛啊！陈副团长，一会儿陈团长到了，你态度要好点儿啊！不离团结的话，不要说啊。王政委，我这也是为了工作，下午还有一堆事要处理呢，这饭得吃到什么时候呢？李营长啊，什么？好的，知道了，谢谢。陈团长其实早就到了，只是没到团部，直接去几个连队转了转，说已经离开了，估计很快就到。抱歉啊。哟，来晚了。欢迎陈团长到任。好，坐。让大家久等了，不错，很丰盛啊，但是我觉得还不够。陈大处长是在军首长身边见多识广。咱们这小庙的饭菜不入法眼呢。常副团长的意思，嗯，没关系，我呢，给大家换换口味，顺便，也让大家见识见识。我给大家都准备好了，就在外头，来吧。
Ja. Ja. Hör du mich zu? Zhongwei, ich bitte Sie, vor dem Abendessen, wir werden einen kleinen Gespräch führen. Ich habe mich nicht so gefragt. Wir werden uns hier über die Haare und die Haare reden. Herr Präsident, ich habe heute einen Tag für die Schule zu verabschieden. Bitte gehen Sie weg. Herr Präsident, bitte sitzen. 坐下去，坐下。开完会以后，我跟你一起去检查训练情况。张胜同志，在我看来，伙食问题不仅关系到基层指战员的切身利益，还关系到一个部队的风气。风气不正，一事无成。陈建峰同志，你有点小题大做，危言耸听了吧？大家看一下，这是二连连长中午在家吃饭的照片。二连长漠视连队一日生活制度，顿顿回家吃饭喝酒，而且还有更严重的。这个是我在二连食堂的账本上发现的一些记录，看一下。太不像话了！二连的干部要调整，要整顿。这件事情，我这个当政委的有不可推卸的责任。政委，这也不怨你。常委会上，你不止一次提出清理连队伙食账的问题，都没通过吗？宋景明同志要负主要责任。责任的事情以后再说。我是要治本，不是治标。我有几个建议。咱们现在讨论一下：第一，取消团领导小食堂，除节假日外，团领导分头下部队食堂吃饭；第二，以营为单位建立食堂；第三，关于食品采购的问题，就交予后勤处统一采购。大家可以发表一下自己的看法。我不同意撤销团领导小食堂。当时设立这个小食堂啊，也不是为了搞特殊化，是为了方便工作。啊。都知道，团首长啊，平时工作忙，各有各的事儿，能凑到一块开个会也不容易。啊。有了这个小食堂，平时碰面的机会也多了，什么事儿呢，就能在饭桌解决了。呃，常副团长说的也有道理，有小食堂，对于年纪大、身体有点小毛病的团首长，也可以照顾一下。比如政委，就长期有胃病，开点小灶，也不算是搞特殊化。是是是，我同意建峰同志的意见。我的胃病，哎呀，不是什么大事儿，完全可以到大餐厅就餐。团长同志，我现在建议，就是否取消小食堂，进行表决，每一位同志都可以表达自己的意见。政委同志，您说呢？常胜同志，你不要老是故意设置难题，注意团结。王涛同志，我这是正常表达自己的意见，现在连意见都不让人提了。你们两个单位主观把这事决定了，不就完了吗？我知道了，大家的主要问题都集中在是否撤销小食堂上。常胜同志要求就这个议题进行表决，我同意。但是。在表决之前，我想带大家去一个地方。我们都知道，我们猛虎团是一支有着辉煌历史、功勋卓著的英雄部队。无论是在红军，还是八路军，还是解放军的战斗序列里，都是一支作风过硬、战无不胜、让敌人闻风丧胆的猛虎部队。现在，这支部队。传到我们这些人手里，那么我们做的怎么样？我们团，无论是军事训练、部队作风
装备管理，甚至连食堂的伙食，都在全集团军倒数排名里。面对墙上这三百一十二名烈士的英名，还有九百八十六名连姓名都没留下的为国牺牲的先辈们，我们不感到耻辱吗？不感到羞愧吗？我们再看看这一年，带着战场硝烟和一百零三个弹洞。沾满烈士鲜血的团旗，我们是不是有被先烈的重托？是不是有被先辈们的希望呢？当然，一个撤销小食堂的表决并不重要，重要的是，我们每一名同志是不是把自己的每一次表态，都看作是为重振猛虎团、再创一流主力贡献力量？如果有人。只是在我这个党委副书记、代理团长面前争一点地位和发言权，甚至有的人只是因循守旧、得过且过，不愿意做出有利于部队建设的改变。那么，我请你面对烈士的英明，面对我们的团旗，先扪心自问，再举起你表决的手。大家请表决，同意的，请举手司令长，到，停，全体起立，上气，立正。团长同志，二营四连正在组织实弹射击，请指示连长五军。继续。是。报马，一号马，事发两中，报几个？二号马，事发六中，优秀。三号马，事发四中，良好。四号马，事发七中，优秀。司令长，到。怎么回事？你们的成绩不行啊？怎么还能有不及格的呢？丢不丢人？知道问题出在哪儿吗？训练基础不扎实，临场紧张。说白了，就是战训脱节两张皮，实战实训实不起来，能打胜仗就是空话。给我拿个大夹。是。换把尺。走的。陈团长，你也来几发，给他们做个示范。你的军事技能
我在作训处啊，早就久闻大名了。我的射击成绩平均良好，就不献丑了。司连长，到，你们继续。是，继续。走吧。去吧，去别的训练场看看。咱们团呀、啊，干部手枪射击成绩，可是全集团军垫底呀、啊。你主管训练。你一定得抓上去。主要是干部难组织，不是这个有事就是那个有事，组织不起来呀。你安排，我带头参加，看谁敢不来。是。起立。常务团长，就算我的手枪射击成绩比你好，那也没多大意义。你说呢？我是主抓训练的副团长。全团每一个人的训练成绩都是我来负责，我的任务就是把训练成绩抓上去。完全正确。现在全军都在掀起实战化练兵热潮，我们两个人，一个团长，一个副团长。如果全团的战斗力搞不上去的话，就算我们两个人军事能力再强，那也是失职。训练的意义还有目的，我就讲这么多。接下来我要说的是，自从陈建峰同志担任我团的党委副书记和代理团长一个月以来，我团的精神面貌和工作作风发生了巨大的变化。我最欣赏他的一句话就是：“风气不正，一事无成；风清气正，战力倍增。”现在，我们要乘全团风貌变化之势。夺训练成果之时，拿下集团军比武第一，取得对抗军演的入场券，并且在对抗演习中如猛虎下山，决胜北漠山，打败蓝军旅。大家有没有信心？有有有。好，下面请陈团长讲话。同志们，我要说的是，我没有改变猛虎团，而是和大家一起把猛虎团给找回来了。这只猛虎打了一个不该打的盹儿，现在这只猛虎醒了，它要逞百兽之王的威风了。我还要说的是，要让战斗力标准硬起来、实起来，就看谁的思想。先到达战场，无论我们的训练有多艰苦、多严苛，比起我们团史上那些浴血奋战、英勇牺牲的前辈们来说，算得了什么？大家说，是不是？是是是,是。这才是猛虎团的威武之师。现在我宣布，实战化训练开始，各分队带开训练。部队不要解散。全体都有，小心，队长，政委同志，猛虎团
，正在组织实战化训练动员，请支持。同志们，刚才你们的动员会，我和你们姚政委都听到了，开得很好，很有鼓舞作用。今天，我和姚政委过来，要宣布一个命令，再给你们加把火。姚政委，你来宣读。经军区党委研究决定，任命陈建峰为 A 集团军二师猛虎团团长。同志们，我要特别说明一点：对于一个一心谋战、执着的，想要领导你们这群小老虎的团长，你们一定要努力争光。并且不能给集团军丢脸。军长托我带过来一句话：你们要把这群下山的猛虎给集团军带回来。同志们，你们有没有信心？有，有，有。好，集团军领导和二师的领导，相信你们。陈团长，走，你表个态吧。是。那我表个态，不把猛虎团。昔日的雄风带回来，不拿集团军比武的第一名，不在对抗演习中战胜不可一世的蓝军，我就不离开猛虎团。啊中国梦，激荡起亿万军民戮力复兴的壮志豪情；强军兴军，成为鼓舞全军官兵砥砺奋进的时代强音，就此标定了人民军队前行的新航向。猛虎团，这支有着光荣历史的雄狮劲旅，由此汇入了锻造现代化铁军的滚滚洪流。现在最关心的，是通信分队的情况。蓝军之所以战无不胜，就是因为他们充分的利用了电子对抗的战术，干扰了我们红军的通信电子指挥。哎，团职的训练呢，是我分管的，确实如你所说的，存在了不少短板。通信班有一个战士情况比较特殊，王子鑫。对，就是他，班里啊都管他叫王子。<笑>他父亲是做生意的，呃，家里条件呢比较好，他爸对他平时是不管不问，急了就是打就是骂。他母亲呢对他是娇惯放纵，后来在社会上惹了不少的麻烦，家里一狠心说到部队来锻炼锻炼吧，结果呢人家是打定了主意混两年就回家了。哎，他的这个训练成绩好像只是及格吧？他是故意的。故意的啊，这小子聪明，体力也好。学什么都快，摩托车、汽车开得非常好，尤其是摩托车，能做很多特级动作，啊，会开摩托车，还会修呢。对了，还会玩无人机，操控技术十分娴熟，优点还挺多，但是就看怎么把这个优点给发挥出来。他倒是几次提出啊，想去侦察分队。我琢磨着，与其让他在部队混日子，不如就调给侦察分队，侦察排长还挺喜欢他的。这小子还有点想法呀！
侦查分队，但是不能就这么调过去，这么调过去会把他给惯坏的，得摔打摔打。既然他的表现都影响到了连里的工作，就得引起重视了。这样，先开会，开完会啊，我去会会他。来吧，开会。团长，还真让您猜着了。是这样啊，我爸说我呢，我无所谓，反正他从小到大见了面不是打我就是骂我。但是最近我女朋友天天来烦我，很奇怪。还有我妈最关键的，她帮我女朋友说话，那她到底是我妈还是她妈妈？你这都是小事，不重要。重要的是，我来跟你说一下我的事情。哟。团长大人还能有事来求我呢？行，那您说，只要我能做到，绝不含糊。这样，我知道呢，你精神不好，身体欠佳，我批准你睡三个月的床板，演习训练你都不要去了，你就踏踏实实的在卫生队找个地方住着，我算你伤病减员。这样呢，既不影响你们班的成绩，我也不用担心你们班的问题。这个你总能做到吧？那可不行，怎么不行了？不是团长，压三个月床板，那多无聊啊，闷都得把我闷死了。再说，我就在部队两年，好不容易赶上一次军演，那您再不让我去，我回家跟兄弟们，多没面子呀！瞎吹呗，就说你去了，反正他们也不知道。不成不成，我这儿老乡战友太多了，一吹就爆。<笑>王子欣，那我也没有办法了。这个训练成绩搞不上去，只能眼看着别的团去演习。我们全团都得留守啊！如果你是我，你怎么办？我明白了，团长，您这是逼着我提高训练成绩啊！行，那您瞧好，一个月，一个月之内，我把所有科目都拿个优秀回来。要是做不到，您把我名字划了，在后面加个一撇一捺。你这话可信吗？我能信吗？您不相信我，不是信不信的问题，这眼见为实，耳听为虚，明白吗？团长，这就去让您见识见识。哎，等一下，如果你把这个训练成绩搞上去，我答应你两件事：第一，我保证你的女朋友、你的爸爸妈妈都说你的好话，而且不烦你。这第二件嘛，我送你一件大礼。什么大礼？这个暂时保密。你要拿这个大礼呢，是有条件的。你得真心的为军人的荣誉而战，不能为了赌口气才好好训练。去吧。是。最近有不少的新战士脱颖而出，时代变了，对象变了，我们的思想政治教育必须跟着变。我建议团里啊，统一给个嘉奖，让政治处。把这些嘉奖令直接通知战士的父母，同时呢，让宣传股给每一个战士啊拍一组训练的实景照片，记住一定要血性威武，好吧？如果是一身土一身泥，那更好啊，就直接给他寄到家里去。好，马上安排。那边谁负责？来一个，准备。报告，我找团长有事说。去吧。团长。团长，我有几句话想和你说。什么话？说吧。全变了，全让您给改变了。什么变了？好好说。从小到大，我爸就没说过我一句好话。但他这次收到我的嘉奖令和照片之后，他居然说我，我是他的好儿子、棒儿子，说他高兴的一晚上没睡着。还有我妈，她之前一直不同意我来部队的，现在说还是部队好。还有我女朋友，她说要和团团长。悄悄话，咱们就不说了。反正就是，她特别骄傲，有一个英武的军人男友，她同学和闺蜜都羡慕她。还有班里，我和班长和同志们的关系都搞好
你太神了，团长。你说吧，团长，还有什么事情要让我做？我全力以赴。说完了，完了。王子信，一撇一捺，可以是个八字，但也可以是个人字。要想得到别人的尊重，首先，你必须付出艰辛的努力，明白了吗？一时不明白没关系，回去好好想想。刘烈，是。受人尊敬的人，进步还挺大。这个王子信有点意思。嗯，老陈，你的效果达到了。哎，现在啊，我觉得可以把他调动到侦察分队，让侦察排长好好调教调教，把他的优势给发挥出来。这么着。调动的时候呢，跟军务股说一下，这个就是我送给他的大礼。贵子升级，立子升级，卧子升级，立子升级全团各分队，技术考核的成绩出来了啊！结果怎么样？哎，这个这个这个这个这个这个这个，你快点的，是不是不理想啊？先给大家唠个听啊，各分队全部达标，没有一个不合格的。哎，但是啊，但是这个优良率啊，差了一点差多少？军里能排第几？你说咱们？咱们大家辛辛苦苦没日没夜的折腾了三个月吧啊，优良率啊，怎么就，怎么就差了那么，那么一点儿呢？你才，哎哎，差了八点二，就百分之一百了。那就是说，优良率就是九十一点八，九十一点八，这成绩，在军里稳拿第一啊！是啊，哎，王政委这话说的，我还想拿百分之一百呢，哎。团长啊，也不让咱们大家喝酒，那咱们就以茶代酒，干一杯！来，拿杯子，来来来来来，咱们一块干一杯啊！干了，来来来来来来来，来干了啊！干杯！干了！干了！干了！鼓掌！同志们！这面旗帜是我们全团的官兵用成吨的汗水换来的，这是对我们前一段时间训练的成绩一个肯定和鼓励。但这只是一张入场券，同志们，我们接下来的任务是什么？全胜美国。坚实才能磨出利刃，只有我们蓝军这块磨刀石够硬够狠，才能逼出能征善战的红军部队。我们下一阶段对手确定了 ，A 集团军的猛虎团，团长陈建峰，政委王文涛。陈建峰，周密仔细，指挥能力一流，是个不能忽视的对手。按照演习要求 ，A 集团军会给猛虎团加强炮装攻防空中部队。加强后，猛虎团的兵力大于我方，火力也比我们强。目前，猛虎团经过实战化整训，军事技能和士气都处于高位。这个猛虎团，来者不善了。蓝军的第一个特点，就是地形熟悉。北漠山对他们来讲，就是自己家的院子。为了弥补这个短板，司令部专门制作了这个沙盘。我要求。全团的每一个干部，都要把这个沙盘对照地形图，给我印在脑子里。第二个就是，蓝军的电子对抗能力仍然强于我方，他们一定会利用这个优势来去干扰我们的通信
和侦测系统。我们除了要加强通信和侦测分队的抗干扰以及电子对抗的能力，还要做好准备，利用传统的通信侦测手段，应对不利情况的发生。这封信给烟火中写故事的人，写如何永负着平凡的生活，写你追过的星辰，回来谁在等？写同路，写晨昏，你和你的车，写你在迷雾渡口旁。为爱长着灯，风和雨也未曾打败过你的针。朴素的灵魂，赤脚狂奔过。写故事多辉煌，你萤火的光。